வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் தமிழ் மிக்சர் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா வியாக்கரணம் அதாவது இலக்கணம் இது வரைக்கும் நம்ம ஹிந்தியில எதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஹிந்தியில உள்ள எழுத்துக்கள் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அதை வார்த்தையில அமைக்கும் போது எப்படி எழுத்துக்கள் மாறுபடுது அதை எப்படி உச்சரிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம சாதாரணமா நம்ம பயன்படுத்துற வார்த்தைகளையும் வாக்கியங்களையும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இலக்கணம் மூலமா வாக்கியங்களை எப்படி அமைச்சு பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வர இருக்கிற வீடியோல எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நாங்க பண்ண ஹிந்தி வீடியோவை பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ் மிக்சர் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நண்பர்களே நம்ம ஹிந்தி இலக்கணத்தில் அதாவது வியாக்கரணில் முதலாவதாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வச்சன் அதாவது சொல் வச்சனில் இரண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று ஏக் வச்சன் அதாவது ஒருமை ஒருமை சொல் இரண்டாவது பகுவச்சன் பன்மை இது சிங்குலர் புளூரல் ஒருமை பன்மை அதை பத்தி தான் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறோம் நண்பர்களே இப்ப நம்ம ஏக் வச்சன் அதாவது ஒருமையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் எஃகு இது வந்து பிரதி பெயர் சொல்ல வரும் இதுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவன் இவள் இது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் எஃகு ரேடியோ ஹ அதாவது இது ரேடியோ இது ஒருமையில் சொல்றது அதே மாதிரி வகு வகுனா அவன் அவள் அது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வகு ஏக் பி இல் லி பில்லி ஹ ஏக் ஏக்னா ஒன்று இதுவே நமக்கு தெரியும் ஏக் வந்தாலே நமக்கு ஒருமை தான் அது ஒரு பூனை நேர்களே நம்ம ஏக் வச்சனில் என்ன பார்த்தோம் எஹு எஹு வகு இது ரெண்டுமே பிரதி பெயர் சொல்ல வரக்கூடியது இது ரெண்டுமே ஒருமையை குறிக்கக்கூடாது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா எஹு ரேடியோ ஹ அதாவது இது ரேடியோ வகு வகு ஏக் பில்லி ஹ அது ஒரு பூனை நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பகுவச்சன் அதாவது பன்மை இதுக்கும் அதே மாதிரி பிரதி பெயர் சொல் நம்ம சொல்லலாம் ஏ அதாவது இவர்கள் இவைகள் இது வந்து புளூரல் பன்மை இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்டே ஹ புளூரல் வரும்போது நம்ம ஹை போடும்போது இங்கே ஒரு புள்ளி ஹ இவைகள் முட்டைகள் அதே மாதிரி வே வேணா அவர்கள் அவைகள் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வே தோ முர் கி யங் ப்ளூரல் வரும்போது இந்த மாதிரி யா வரும் வெறும் முருகினா சிங்குலர் அதாவது ஒருமை பன்மையில் வரும்போது முருகி முருகியா இப்படி பன்மையில் சொல்லும் போது நம்ம ஹை பக்கத்தில் ஒரு புள்ளி வைக்கணும் ஹ 
அவைகள் இரண்டு கோழிகள் முருகியான கோழிகள் இரண்டு கோழிகள் நண்பர்களே நம்ம பகுவச்சனம் என்ன பார்த்தோம் ஏ வே இது ரெண்டுமே பிரதிப்பெயர் சொல்ல வரக்கூடியது எஃகு வகு மாதிரி ஏனா இவர்கள் இவைகள் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஏ அண்டேஹ அண்டேனா முட்டைகள் ஏ இவைகள் முட்டைகள் அதே மாதிரி வே அவர்கள் அவைகள் வே தோ முருகியாக அதாவது முருகியான கோழிகள் அவைகள் இரண்டு கோழிகள் நண்பர்களே இந்த மாதிரி நம்ம ஒருமை பன்மையில் ஒரு சில வார்த்தைகளை பார்க்கலாம் எப்படி ஒருமையில் இருக்குது அது எப்படி பன்மையிலையும் இருக்குன்னு முதல் வார்த்தை லடுக்கி லடுக்கினா சிறுமி இது எப்படி வரும்னா லடுக்கியா முருகியா பார்த்த மாதிரி லடிக்கியா சிறுமிகள் அதே மாதிரி கப்படா கப்படானா துணி இது எப்படி பன்மையில் வரும்னா கப்படே கப்படேனா துணிகள் அதே மாதிரி ஆங்க் ஆங்குனா கண் இதை எப்படி நம்ம பன்மையில் கொண்டு வர்றது ஆங்கே ஆங்கேனா கண்கள் அதே மாதிரி பே இன் சில் பென்சில் இது பன்மையில் பே இன் சிலே பென்சிலே பென்சில்கள் இது ஒரு சில உதாரணங்கள் நண்பர்களே பார்த்துக்கோங்க முதல்ல லடுக்கி லடுக்கினா சிறுமி லடுக்கியான சிறுமிகள் ஒருமையில் கப்படா கப்படான துணி கப்படேன துணிகள் ஆங் கண் ஆங்கே கண்கள் பென்சில் பென்சில் பென்சிலே அப்படின்னா பென்சில்கள் நண்பர்களே வச்சனை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இவ்வளோதான் இன்னும் நீங்கள் நிறைய நிறைய படிக்க படிக்க தான் வச்சனில் இன்னும் என்னென்ன சொல் இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தனா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண